பிளாவில பொன் தாளிகையில் பால் பாயச சோருண்ணுவாய் பின்னையும் பூம் பைதலாய் கொதி துள்ளி நில்குவதெந்தினோ செங்கதளி എല്ലാവർക്കും ബീന സിമ്പിൾ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം കേട്ടോ കാരണം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ആദ്യം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് വട്ടത്തിൽ അരിയണം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അരിയണം എങ്കിലേ നമുക്കത് സ്ലൈസസ് ആക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുള്ളൂ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ സ്ലൈ ഷേപ്പ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി തിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ചെറിയ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ആദ്യമേ അരിയുക വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക ഒരു ചെറിയ തിള വരുന്നത് അത്രയും അത്രയും നേരം നമുക്ക് വേവിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഇതിനകത്ത് വേവിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വാരി ഇടുക ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കണം നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കണം ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ വിട്ട് വിട്ട് തണുത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ വെന്ത പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് നേരെ ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് ഇടേണ്ടത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വറക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം മെൽറ്റായി പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കണേ ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ വെന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക അപ്പം നല്ല ചൂടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ടിഷ്യുവോ ഒരു ഉണങ്ങിയ നല്ല തുണിയോ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് വിടർത്തി വിടർ വിരിച്ച് വിരിച്ച് വിടർത്തി വിടർത്തി വയ്ക്കുക 
ദേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വിടർത്തി ടിഷ്യൂവിന് മുകളിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുണിയുടെ മുകളിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ടിഷ്യൂ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈർപ്പം പോകണം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടറ്റോ ഓയിൽ വെള്ളം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരില്ല നല്ല ഇതായിട്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോർ സ്റ്റാർച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടി ഇടുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം നമ്മുടെ പൊട്ടോസ് എല്ലാം ഇത് മീഡിയം ഫ്രൈയോ ഷാലോ ഫ്രൈയോ അല്ല നല്ല നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക എങ്കിലേ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല ക്രിസ്പി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും അടിപൊളി ആട്ടോ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണണേ ഇതിൻ്റെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിനുള്ള ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ നന്നായി പഴുത്ത തക്കാളി നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അത് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു സോസിന് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അരിപ്പ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ നീരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിന് ലംസ് ഒന്നും പാടില്ല അതിനകത്ത് ഒരു തരികളും പാടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിശ്രിതമാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളമായിട്ട് ഇരിക്കും സോസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തീ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും വെള്ളം മറ്റേ ഒത്തിരി താമസമാണത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ വെള്ളം ചേർത്തതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതൊട്ടും ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് വറ്റുന്നത് വരെ സോസിൻ്റെ പരുവാകുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സോസ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് തക്കാളി കൊണ്ട് ദേ ഇത്രയും സോസേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയോ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സോസിനേക്കാളും നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സോസിൻ്റെ പരുവായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കേട് കൂടാതെ ഇരുന്നോളും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വ